Adı Gaziantep, soyadı Türkiye. Binlerce yıllık tarihiyle görmüş geçirmiş bir bilge. Nice uygarlığa kucak açtı. İpek yolu kervanları pınarlarında soluklandı. Evliya Çelebi'nin dünyanın göz bebeği dediği şehre yine Ramazan geldi. Zenginler fakirle, sofralar bereketle, arz semayla buluşuyor. Semadan ezan sesleri yankılanıyor. Sokaklar ve yürekler huzurla doluyor. Gaziantep'i Ramazan-ı Şerif sarıp sarmalıyor. Biz ne kadar o eski Ramazanlar demiyoruz Gaziantep'te. Çünkü biz milletimiz el ele verip manevi değerlerimizin kaybolup gitmesine izin vermiyoruz. Ramazan ayının maneviyatını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye. Ramazan'da Gaziantep bir başka ışıldıyor.
Bakü'de şimdi yaz var İçimde bin biraz var Bakü'de şimdi yaz var İçimde bin biraz var Ah İdem gönlümden efendime inceden Şu canımın neşesi Ahiden Güllerin, güllerin Güllerin efendisi Can özümün neşesi Güllerin, güllerin Güllerin efendisi Şu canımın neşesi Şu canımın neşesi Ahidem Güllerin, güllerin Güllerin efendisi Can özümün neşesi Can özümün neşesi Ben bu yolu bilmez idim Halk içinde uçtu
aşk bana bir düş idi Hakkımı yesen kılmış idi Derviş Yunus bir kuş idi Halk içinden uçtu gider Derviş Yunus bir kuş idi Halk içinden uçtu gider Bitirmiş viranemiyem, aklını yitirmiş divanemiyem Ömrünü yitirmiş viranemiyem, aklını yitirmiş divanemiyem Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Ya Rabbim Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Ya Rabbim Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا زنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
هو ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Kavaklık Camii İmam Hatibimiz Ahmet Mansur Hocamızdan Fussulet Suresi 30 ve 36. ayetleri arasındaki ayetleri okuduk. Allah razı olsun efendim. Bugünkü konuklarımız eğitimci Saat İslam Hocamız ve Vahdet Vakfı temsilcisi Servet Çeri Hocamız bizlerle beraber olacak. Hemen muhabbetimize geçeceğiz ama her zaman yaptığımız gibi ilk önce Gasmek Orkestrası bize kısa bir müzik dinletecek efendim.
Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nın bu tertibatı üstlendiği iftar programındasınız. Bugünkü konuklarımız eğitimci Sait İslam Hocamız ve Vahdet Vakfı Temsilcimiz Servet Çeri. Sait Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun. Siz de nasılsınız, iyisiniz. Allah razı olsun. Bizler deyiz, çok şükür. Servet Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam siz? Elhamdülillah, siz nasılsınız, iyisiniz. Allah razı olsun. Bizler değil çok şükür. Küçük bir sorumluluğum var hocam inşallah. Bir duyuruyu yapıp daha sonra muhabbetimize başlayalım. Gasmik Orkestrası'na icralarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bizlerle birlikte olacaklar inşallah. Dün tablet kazanan izleyicimiz efendim Hülya Kıykaç. VR gözlük kazanan izleyicimiz, izleyicilerimiz Muhammed Faruk İnal, Ahsen Gül. Kitap kazanan izleyicilerimiz Emine Temiz Günay, Elif Deveci ve Samil Şamil Özkan olması lazım. Yusuf suresinden ayet istemiştik değerli izleyenlerimiz sizden. Dün kazananlarımız bu şekilde. Bugün de şifreli kelimelerimiz verilecek ve hediyeler takdim edeceğiz sizlere. Hediyelerini kazananlar GBB Dekur sosyal medya hesaplarına mesaj atıp kendilerini tanıtıp Hediyelerini isteyebilirler diyelim. Arkadaşlarımıza ulaşsınlar. Ayrıca Yasin Sureli Suresi konulu kompozisyon yarışmamıza başvurular devam ediyor. Ayrıntılı bilgiyi yine sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden ulaşabilirsiniz. Orada da iki bilgisayar ve tabletler hediyelerimiz olacak. Orada ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Duyurumuzu buradan bir kere daha yapmış olalım. Peki. Sait Hocam nasıl geçiyor Ramazanımız? Yarıyı bıraktık, 15 günü evet. geride bıraktık. Çok güzel geçiyor. Ee, maşallah feyizleniyoruz, bereketli. Ee, Kur'anlar okuyarak, tilavetleri yaparak, ibadetlerimizi yaparak, yeniden kendimizi nefsi bir terbiyeden geçirerek güzel geçiyor. Çok şükür hocam. Eyvallah. Sizde nasıl geçiyor Servet hocam? Elhamdülillah. Ramazan bereketli bir ay. Ee, her yıl bir defa oluyor. Ee, ve bu ayda çok fazla sevap kazanma yarışına girmesi lazım Müslümanların. O evet. bakımdan birbirimize yarış haline girmeye çalışıyoruz inşallah. Evet, hayırda yarışınız diye. Tabii, ya. tabii. Evet, peki. Kıymetli hocam, eski Ramazanlar özlüyor musunuz? Nerede o eski Ramazanlar evet, diyor evet. musunuz? Hocam? Tabii, herkes gibi biz de diyoruz. Evet. Peki, niçin özlüyoruz hocam biz eski Ramazanları? Şimdi eski Ramazanları niçin özlüyoruz? Tabii ki oradaki e, duyulan, hissedilen manevi hava çok hı hı. daha farklıydı. İnsan ilişkileri, evet. toplumun birbiriyle kaynaşması, e, Ramazan'ın etkisiyle e, toplumda daha farklı bir hava oluşurdu. Fakat zaman geçtikçe moderniteyle insanlar da aşınıyor. E, o yönden eski Ramazanları hakikaten çok arıyoruz. Yani o samimiyeti, hı. o ruhu, e, o duyuşları çok evet. çok harcıyoruz. Her dönem bir önceki dönemin eski Ramazanlarını özlüyormuş gibi geliyor. Mesela ben çocukluğumu Ramazanlarını özlüyorum. Dolayısıyla en eski Ramazanlar mesela e, siz çocukluğunuzu Ramazan özlüyor musunuz hocam? Tabii ben de özlüyorum çocukluğumdaki. Herkes gibi biz de özleriz. E, çünkü çocuğun e, aldığı his, duygu, sevinç daha farklı. 
Ee, i̇nsanın büyüdüğü zaman aldığı e, his duygu daha farklı. Kesinlikle. O yüzden herkes muhakkak özler. Evet. Yani. Peki bu Ramazan'da geleneksel, kültürel, dini dinamikleri olan e, eylemlerimiz var hocam. Osmanlı'dan bugüne kadar bize e, veraset yoluyla miras kalmış evet. bazı geleneklerimiz var hocam. E, belki de ya bu Ramazanları özdeyişimizin sebebi ifade ettiğiniz gibi duygu düşüncemizde yarattık ya o oluşturduğu o büyük his. Evet. Osmanlı'da Ramazan'ı nasıl geçiriyorlardı hocam? Ee, Osmanlı'da e, Ramazan deyince yani biz Osmanlı'yı tanımlayacak olursak tam Hı -hı. bir Ramazan medeniyeti. Evet. Osmanlı e, Ramazan ayı gelmezden önce 3 aylardan başlamak üzere evet. tüm hayatının merkezine Ramazan ayını alır. Çünkü 11 ayın sultanı olan bu ayda e, tabandan tavana kadar yani halktan padişaha kadar herkes bu ay için hazırlık yapar. Evet. Tüm hayatını buna göre artık merkeze almıştır. Şekillenmeler, hazırlanmalar, çalışmalar hepsi bu minval üzerinedir. Evet. Yani düşünelim ki Osmanlı'da e, Ramazan başlamadan önce bir rüyeti hilal meselesi var. Hı -hı. Ramazan'a böyle başlanır. Yani e, Ramazan e, gelişi işte Şaban ayının 29. gününden başlamak üzere e, Ramazan hilali takip edilir. Bunlar işte Beyazıt Kulesi'nde Süleymaniye Fatih Camisi'nin minarelerinden takip edilir. E, ha Hazreten e, Rüyeti Hilal için e, dört tane önemli kişi bu hiyerarşide Esas görevlidir. Kimdir hocam? İstanbul Kadısı, Şeyhülislam, Sadrazam ve Padişah. Padişah. Bu dördü, bu en önemli, bu hayatın merkezinde, bu dini merkezde. Bunun için ne yaparlar? Bu görevi tamamen yerine getirirler. Tabi bu gözetleme işini yaparken, gözetleme yapan kişilerin doğru sözlü kişiler olması, e, dindar insanlar olması... Evet. Günah işlemeyen, ahlaklı, kaliteli insanların haberlerine ne yaparlar? İtibar ederler. Evet. Bu haberleri getiren kişilere bahşişler verirler, hediyeler verirler. Altın verildiği doğru mu hocam? Ee, onlar da oluyordu yani ama bahşiş, hediye, atiye şeklinde bunlar e, her türlü şey içine girer. Yani altın da girer, değişik şeyler de bunun içine ne yapar? Girer. Evet. Bu şekilde... İstanbul Kadısı Şeyhülislam'a, Şeyhülislam Sadrazam'a iletir. Sadrazam da Padişah'a iletir ve Padişah'ın Ramazan'ın ilan edilmesi emrini vermesiyle beraber artık Ramazan ilan edilir. Top atışları başlar ve mahyaların yakılmasıyla artık Selatin camileri dediklerimiz yani Süleymaniye Camisi, Sultan Ahmet Camisi, Fatih Camilerinde mahyaların yanmasıyla beraber artık İstanbul halkı hı hı. E, Ramazan'ın geldiğini anlar, Ramazan'ın başladığını anlar ve artık o havaya girerler. Evet. Peki devletler nezdinde bir de toplum toplumun karşıladığı Ramazan var, bir de devletin Ramazan geldi diye aldığı tedbirler, önlemler, evet. güzellikler var hocam. İlk önce toplumla başlayalım isterseniz. Mesela esnaf ve halk Ramazan'ı nasıl karşılıyordu hocam? Ee, esnaf nasıl karşılıyordu? Esnaf buna hummalı bir şekilde çalışır. Ee, hı hı. Dükkanlarını genel bir temizlikten geçirir. Sokaklarını temizlerler. Aynı zamanda işte mahalle sokaklar gül suyuyla temizlenir. Ee, evet. Güzel bir hava verilir. Bu yanında e, tezgahlarını, vitrinlerini en güzel şekilde süslerler. Yani işte bakliyattan tatlılara, evet. içeceklere kadar en güzel şekilde ne yaparlar? Bunları bir dizayn ederler, bir hazırlık yaparlar. O havaya, herkesle birlikte o havaya girerler. Evet. Ee, halka gelince, halk da yine halkın bu tüm senenin içerisindeki en büyük hayatın merkezindeki Ramazan ayıdır. Bu Ramazan ayının girişinde de Evde hummalı bir temizlik çalışmaları başlar. Hı hı hı. Ee, önemli e, ev eşyaları, mutfak eşyaları işte raflardan indirilir, temizlenir, hazırlanır. En güzel böyle kaliteli e, işte mutfak eşyaları hazırlanır, çıkarılır. Yani çok önemli bir misafir evet, evet. geliyor havasıyla. Gerçekten hayatın her alanında 
e, İstanbul'da, Anadolu'da olsun bu e, hava yaşanır ve bu şekilde ne yaparlar? Halk buna hazırlanır. E, yoğun bir alışveriş yapılır e, çarşı hı hı. pazarda. Ha, hatta bu alışveriş zamanlarda izdihamlar çıkar. Yani o kadar yoğun bir talep vardır ki e, bunu işte tatlıcılarda olsun, bakliyatçılarda olsun, efendim kasaplarda olsun, yoğun her şey hayatın tüm merkezine ne oturmuştur? Ramazan ayı evet. oturmuştur. Evet. Peki devletler nasıl önlemler alıyor hocam? Tembihnameler filan düzenli evet, mesela. Ee, Osmanlı'da e, Ramazan ayı girmeden e, Şaban ayında yine bir hazırlık yapılır ve tembihnameler yayınlanır. Hı. Bu e, tembihnamelerde özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi gerektiği, e, ahlakından sosyal hayata, e, esnafın uyması gereken kurallardan halkın uyması gereken kurallara kadar e, hepsi detaylı bir şekilde ne yapılır ifade edilir. E, <gülüyor> örneğin e, Osmanlı Devleti ilk yaptığı işlerden birisi Ramazan ayı gelmeden önce çünkü insanın merkeze alan bir medeniyettir. Evet. İAŞ merkezli bir ekonomik sistemi, iktisadi sistem vardır. Bu İAŞ merkeziyle e, halkın sıkıntı çekmemesi için o gerekli olan un, efendim et ya da et süt ürünleri bunların hepsi temin edilir. Evet. Özellikle kara borsa ihtikar dediğimiz e, e, kişilerin bu mallarda halkı sıkıntıya sokmaması için özellikle bunlar üzerinden tedbirler alınır. Hı -hı. Bu tür kişiler şiddetle uyarılır. Bu tür şeye meyil eden kişiler de ağır cezalarla karşı karşıya gelirler. Ee, mesela İstanbul'da ve bizim Ramazanlarımızda evet. e, Ramazan pidesi meşhurdur. Meşhur. Her ilk konuşulan konulardan bir tanesidir. Ee, bu Ramazan pideleri önce pişirilir, padişaha götürülür. Hı hı. Padişahtan onay alırsa o standart üzerinden o pide pişirir. Bir numune olarak evet, ilk num önce padişah. Tabii, padişaha gider, padişah bunu inceler, lezzetini, pişme kıvamını kabul ederse o şekilde hı hı. bir e, pide üretimi yapılır ve bu kaidenin dışına kesinlikle çıkılamaz. Yani. Evet. Çok büyük ağır cezalar uygulanır. Hatta halkın önünde dayak atılır, hapse atılır ki bir daha, bir daha o kişi yapmış. o işi yapamaz yani. Ekmek önemli çünkü. Tabii <gülüyor> ekmek çok önemli yani. Evet. Başka neler vardı hocam tembihnamede? Yani tembihnamelerde e, mesela bayanların belli zamanlarda belli yerlere gitme zamanlarının e, ifadesi Güzel yapılır. Mi? İşte erkeklerin e, kadınları rahatsızca şekilde işte dinlendikleri efendim e, gezinti yaptıkları yerlere gitmemeler üzerine tembihatlar yapılır. Hı hı. Ee, bunun dışında yine özellikle e, nar sistemi dediğimiz fiyat sistemi uygulanır. Ee, yani Ramazan'ın giriş girişinde hemen öncesinde fiyatlar hı. tespit edilir. O fiyatların dışında kimse e, ürünler üzerinde bir fiyat kesinlikle koyamaz. Evet. Yani halk e, dediğimiz gibi insanın merkeze aldığı için Müslümanların hayatlarında hiçbir sıkıntı çekmemesi, Ramazan'ı çok rahat bir şekilde huzuru kalb ile e, gerçekleştirmeleri için bunlara özellikle çok çok dikkat edilir. Evet. Ve özellikle padişah tebdili kıyafet yapar, esnafı gezer, halkın arasında dolaşır. Bu durumları da bizzat kendisi yine kontrol etmiş olur. Yani bu faaliyetler yapar. E, bu şekilde e, yani bu tembihnamelerle e, Ramazan'ın huzuru hazırlığı tamamlanmış olur. Ee, hı hı. Ve bu şekilde halk rahat kalbi huzur içerisinde bir Ramazan geçirmiş olur. Geçirmiş olur evet. yaşar olur. Hocam Evliya Çelebi'nin Ramazan'da rastladığı bir fırında ekmeği tarifi var. İşte üstü bademli, haşhaşlı evet. ekmekler e, yapıyorlar filan diye. Evet. Ek, ekmek önemli. <gülüyor> Tabii ekmek çok önemli. Özellikle e, yumurtalı pide çok meşhurdur. E, İstanbul halkı uzun kuyruklar oluşturur bu yumurtalı pideler almak için. Özellikle bu pidecilerin, çörekçilerin, börekçilerin olduğu bölgelerde uzun uzun kuyruklar olur. E, bunu mesela Ahmet Rasim'in, işte yazar şair Ahmet Hı -hı. Rasim'in, işte Halit Ziya Uşaklıgil'in, evet, e, evet, Halit yani. Fahri Ozansoy'un hatıralarında çok görürüz. Yani bunu sitayişle, işte özlemle 
Anlıyorlar. bahsederler yani. Evet. Peki kıymetli hocam inşallah devam edeceğiz. Evet. Ee, Osmanlı'da Ramazan mevzunu ama Servet hocama da bir soru sormak istiyorum biz. Osmanlı'da bir Ramazan kültürü var ama bizim kaynağımız en başta yani asr-ı saadetteki Peygamber Ramazan. Işte. Peygamber Efendimiz Ramazan'ı. Peygamber Efendimiz e, ve ashabı Ramazan'ı nasıl geçirirlerdi? Sayın hocam. Ee, şimdi bildiğimiz gibi e, oruç <gülüyor> hicretten bir buçuk yıl sonra Şaban ayında farz kılınıyor Müslümanlar üzerine. Evet. Daha önce e, hatta e, kitaplarda söylenen e, Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman e, oradaki Yahudilerin aşura orucunu tuttuğunu görüyor. Hı. Hatta soruyor siz bunu niye tutuyorsunuz? İşte biz bunu e, işte Firavun'dan kurtulmamız denizi geçmemiz o günlerle beraber olduğu için o günlere aşırı orucu için... hocam gün aşırı oruç mu? Yok yok yo. e, bu, bu isimlendirdikleri oruç. Ha. Ha. E, Peygamberimiz Aleyhisselam biz e, Musa'ya sizden daha layığız diyerek o günlerde o bir buçuk yıl süresi e, zarfında o orucu tutmuş. Ama daha sonradan e, bir buçuk yıl sonra Şaban ayında Ramazan orucu e, Müslümanlara farz kılınıyor. Peygamber Hı. Aleyhisselam e, Bakara suresi 183. ayet-i kerimede oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. E, meal olarak söylüyorum. E, ve ondan sonra Müslümanlar oruç tutuyorlar. Tabi ilk sıralar e, hani e, sahur daha tam oturmamış. Evet. E, iftarlarını yiyorlar. E, sabah e, o şekilde diğer gün oruçlarını tutuyorlar. Peygamberimiz aleyhisselam hani e, onun hayatını incelediğimiz zaman Ramazan'da hatta Ayşe anam, annemiz diyor yani e, esen yelden daha, daha fazla cömert olurdu diyor Peygamber evet. aleyhisselam. İzarını sıkı bağlardı diyor. Ne demek bu? Yani ibadetlere çok düşkün olurdu diyor. Peygamber nasıl nasıl hocam ibadetleri? Yani Efendimizin? Peygamber aleyhisselam zaten e, yaşayışını görmek isteyenlere Ayşe annemiz diyor ya hiç Kur'an okumadınız mı diye. Gerçekten Hı. de hani tam Kur'an ve Kur'an'ın yaşama döndürülmüş bir hali. Peygamber aleyhisselam Ramazan'da e, normalde zaten kendisinden bir şey istenildiği zaman asla reddetmeyen bir evet. insan. E, Ramazan'da bunun iki katına döndüğünü düşünelim yani. Zaten bir şey istenildiği zaman hayır demeyen bir insan ve Ramazan'da bunu iki katına, üç katına çıkarttığını düşünelim. Ayrıca hani hepimizin malumudur geceleri e, ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamber bunu Ramazan'da e, kat kat arttırdığını düşünelim. Evet. İşte sahabe-i kiram da bunları gördüğü zaman hani peygamber aleyhisselamın yaptıklarıyla kendi hayatlarını kıyaslıyorlar ve çok çok düşük buluyorlar. Bununla ilgili mesela visal orucu dediğimiz peygamber aleyhisselam sadece kendisinin tuttuğu ama e, biz ümmetine caiz olmayan bir oruç var. Nedir? Peygamber aleyhisselam hiç iftar yapmadan ertesi günü birleştiriyordu. Hatta sahabe de e, Peygamber aleyhisselamın bu davranışını gördükleri zaman e, sahabe-i kiram radıyallahu anhum öyle bir e, seçilmiş topluluktu ki Peygamber aleyhisselamdan ne görürlerse hı hı. aynısını yapmaya çalışıyorlardı. Yani öyle bir e, mutabaatları vardı kendisine. İşte onlar da bu visal orucunu tutmaya kalkıştıkları zaman Peygamber Aleyhisselam hayır böyle yapmayın. Ee, i̇şte Ya Resulallah siz de böyle oruç tutuyorsunuz dedikleri zaman e, ben sizin gibi değilim. Ben yedirilir içirilirim diye evet. söylüyor onlara. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam hani e, sahabe-i kiram özellikle e, Bakara 185. ayette de e, Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği e, aydır aynı zamanda. Kadir gecesi onda çok mübarek olan bir gecedir. O ayda Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bundan dolayı hani ne diyelim normalde bire on verilen Rabbimizin yaptığımız her iyiliğe bire on verdiği bir, bir hesabı düşünelim. Bir de kat kat 700 kata kadar arttırdığı bol bol verdiği bir durumu düşünelim. Evet. İşte bu fırsatı kaçırmamak için hani Said hocamızın e, Allah razı olsun dediği gibi e, Ramazan'da Osmanlı'yı konuşuyoruz. Osmanlı buna niye bu kadar ihtimam gösteriyordu? Çünkü kazancı çok olan bir ay. Evet. Çok olan bir ay. Yani e, en alttaki tebaadan en üstteki padişaha kadar herkes 
gerçekten hocam da çok güzel ifade etti. Çok büyük bir misafir geliyor. Çok iyi ağırlanması gereken misafir geliyor. Ve Hı -hı. ona layık olalım şeklinde hareket Hı -hı. ediyorlardı. Yani e, bu bakımdan mesela Selef ulemasını e, baktığımızda e, İmam Zühri, Süfyan-i Sevri, e, Ramazan girdiği zaman İmam Zühri hadis rivayet eden bir alim normalde. Evet. Hadis rivayet etmeyi bırakıyor ve o ayı tamamen Kur'an'a endeksliyor. E, Süfyan-i Sevri daha keza. Yani bu ayda özellikle namaza, e, zaten oruç, e, özellikle sadakalara, sadaka kısmı e, ve Kur'an okumaya endeksli bir ay haline getiriyorlar. E, biz hani e, bilmeden ya Ramazan az kalıyor diye seviniyoruz. Aslında tam tersini yapmamız lazım. Evet. Ramazandan her geçen güne üzülmemiz lazım. Kesinlikle o öyle. kadar sevabı var yani. Kesinlikle öyle. 15. güne geldik. Hocam kısa bir soru soracağım. Aradan küçük bir aramız evet, var. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulullah cennete, e, cennete gideceğini bildiği halde neden ayakları şişe kadar namaz kılıyordu? Allah razı olsun. Ee, şimdi gece ayakları şişene kadar sabahlara kadar namaz kılıyor. Ee, Sahabe-i kiram soruyorlar. Hı hı. Ee, Ayşe annemiz soruyor. Ee, ya Resulallah senin geçmiş ve gelecek günahların affedildiği halde niçin kendini bu kadar zorluyorsun diye soruyorlar. Peygamber aleyhisselamın verdiği cevap şu. Şükreden bir kul olmayan diyor. Yani Allahu Teala'ya verdiği her nimet karşısında zaten biz onun şükrünü eda edemeyiz. Evet, Ama evet. Peygamber Aleyhisselam yani cennet garanti e, diyelim e, ben bir şey yapmama gerek yok. Hayır şükretmek bambaşka bir şey. Yani. Kesinlikle öyle. Peki. Allah razı olsun hocam. Hocam kısa bir aramız var. Ardından inşallah devam edeceğiz. 30 gün 30 hadiste bugün efendim itfaiye daire başkanlığındayız. Muzaffer Ceylan hocamızla. İzleyelim ardından hemen buradayız. Osmanlı'da Ramazan kültürünü ve asr-ı saadette Ramazan'ı konuşmaya devam edeceğiz efendim. Buradayız hemen. <gülüyor> Hayra anahtar, şerre kilit kılmak istedi Allah. O nedenle yarattı ve bizde var kıldığı özellikler aslında hakkı verilirse Allah'ı yansıtan özelliklerdir. Mesela merhamet Allah'ın Rahman sıfatını yansıtır değil mi? Affedicilik Allah'ın affetme özelliğini, sıfatını yansıtır. Sabır göstermek Allah'ın sabur olan sıfatını yansıtır. Ee, i̇lim, bilgi, Allah'ın alim sıfatını yansıtır. Cömertlik Allah'ın kerem sıfatını yansıtır değil mi? Kul aslında Allah'ın eğitimiyle yoğrulursa Cenab-ı Hak onda tecelli eder. Onda görüntü haline gelir. Görüldüğü zaman mümini Allah Resulü Aleyhisselam ne diye tarif ediyor? Görüldüğü zaman Allah'ı hatıra getiren insandır diyor. Yani yemek yeme içmesinden tut oturup kalkmasına ilişkilerine, para kazanmasına, para harcamasına, işe atılmasına, durmasına varıncaya kadar adamın hali ahvali bakıldığında ya Allah adamı bir insan işte böyle olur dedirtir. Onun için hepimiz onun kullarıyız ve onun bizi kendisine hizmet ettirmek istediği hayra anahtar olmaya talibiz. Ee, bu vesileyle ben de kullanılıyorum onun tarafından siz de böylece kullanılıyorsunuz ama ikimiz de bir hakikati öğrenmiş olacağız. Bizim vesilemizle de bütün bir Antep bu programı bir hadisi duymuş olacak yani. Ee, toplumun bütün birimlerinde böyle bir çalışmamız olacak. İşte kasaphaneden tutunuz, e, halde e, eşya satan bir şeye varıncaya kadar esnafa, e, itfaiyeden tutunuz, işte bir okul öğrencisine varıncaya kadar Toplumun her kesimiyle böyle bir birlikte bir hadis paylaşımı 5 dakikalık 10 dakikalık e, bu mini bir program 30 gün 30 hadis e, konu başlığımız program başlığı Ramazan boyunca verilecek inşallah. Allah şimdiden hepimizden razı olsun diyelim faydalı kılsın. Söz kimin? Söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bugün kısmetimize düşen sözü e, bir... Yaşanmış bir hadise üzerinden Efendimizin yaptığı öğütleri içeriyor. Birkaç maddelik öğüttür bu. 
Olay nerede gerçekleşiyor? Medine'de. E, hal Efendimiz bir halkadadır. Her zaman olduğu gibi. E, herkese açık bir insan. Protokol yok. Yani neredeyse 24 saat adamı gidip rahatsız edebilirsiniz. Rahatsızlık duymaz. Hatta araya girmek isteyenlere bırakın benle ümmetimi baş başa bırakın diyerek karşı koyacaktır. Ya Resulallah ama olmaz ki yani güneşin altında da sizi buluyorlar, soruyorlar, bekletiyorlar, yoruyorlar diye araya girmek isteyenlere müsaade etmeyerek benimle benim gönderildiğim insanları baş başa bırakın diyor. Onlar benden ihtiyaçlarını giderinceye kadar ben ayakta kalmaya razıyım diyor. Güneşin altında olmaya razıyım diyor. Öyle mütevazi, öyle rol kesmeden bütün insanlara açık bir hayat yaşadı. O açıklığın gereği bakıyorsunuz ki bir yerde bir halka oluşturmuş yanında insanlar toplanmış onu dinlemekteler. Bu oturuma şahit olan Aliye dediğimiz bedevi yani şehrin kırsalında, köy tarafında, varoşlarında yaşayan bir adam çıka geliyor. Allah Resulü'nün bulunduğu yere. Derdi var, derdine derman arıyor. Aslında kimi temsil ettiğini söylemeye gerek yok. Hepimizi temsil ediyor o. Benim de bir özelliğim yok. Bir adam geldi diyor. Kim bu adam? Önemli değil adı. Hangi kabile? Önemli değil. Özelliksiz bir adam. Yani ben. Yani sen geldik Allah Resulü ile konuşabilecek miyiz? Elbette konuşabileceksin. Derdimi anlatabil, derdimi anlatırsam dinleyecek mi beni? Elbette dinleyecek. Peki derdime derman bulacak mı? Elbette bulacak. Bu kadar sizden birisi Muhammed Aleyhisselam. Bu kadar bizden birisi. Elhamdülillah geldik. Gelmiş adam. Kırsal yerden arıya arıya Efendimiz'i Zaten bulabileceği yerler açık yerler. Dedim ya kapalı hiç kimseye kapalı yerleri yok peygamber. Mescid neresidir? Mescid Allah Allah'ın bütün kullarına açık bir mekandır. Öyle mi? Açık bir mekan. Hangi mescide gittiği zaman hele dur bakalım senin kimliğine bakalım. Hangi görevi yapıyorsun? Mesleğin ne? Servetin ne falan diye bir sorgulama var mı? Mescid Allah'ın evleridir ve Allah'ın bütün kullarına açıktır. Elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam da bunun açık temsilidir bakın. Gidin varın yanına yüksünmez. Burun kırmaz. Sırt dönmez. Kim olduğuna bakmaz. Diş çöker ve sizi dinler. İşte öyle gelmiş bir adam. Demiş ki ya Resulallah. Aa, ya Resulallah. İfade güzel. Adam demek ki gerçekten muhatabının Allah'a ait bir elçi olduğunu bilincinde. Öyle bir giriş yapıyor ki adamın kalbini yoklayabiliyoruz. Kalpte ya Resulallah diyenin kalbinde ne var? Ey bütün alemlerin padişahı Allah'ın bize gönderdiği elçi. Bir kere kalp kendi edebini takınmış. Kimle muhatap olduğunu bilmiş. Yolunca gidersen menzile varırsın. Usulünce girmiş menzile de varmış nitekim. Bakın usulünce girmek, evlere kapısından girmek, Muhammed Aleyhisselam'a kapıdan yaklaşmak nedir? Allah'ın Resulü olduğu bilincini taşıyarak gitmendir. Sıradan bir insan değil. Sıradan insan gibi davranır ama sıradan bir insan değil. O tevazusundan öyledir. İnsanlığından öyle davranır.
Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği iftar programındasınız. Gazmek Orkestrası'nın bu güzel icralarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ritimde Bülent Alay, Klavye'de Soner Baltalıoğlu, Ney'de Yunus Erişkin, Kanun'da Mustafa Çeken ve Ut ve Solistimiz Nizamettin Safa bizlerle beraberdi. Teşekkür ediyoruz. Nefesinize, yürüyünüze sağlık efendim. Eğitimci hocamız, Saet İslam hocamız bizlerle beraber. Ve Vahdet Vakfı temsilcimiz Servet Çeri hocamız da bizlerle beraber ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için duyurmuş olalım. Programımızın burasında sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz değerli izleyenlerimiz. Hali Sözoğlu, Ramazan boyu TV'den vazgeçip sizi takip ettik. Bize internet paketi borçlusunuz. Şifreli kelimeyi çözün biz de size internet paketi verelim efendim. Yayın kaliteniz harika demiş. Çok teşekkür ederiz Halis Bey'e. Ahmet Ünal kardeşimiz demiş ki Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam her hareketi her sözü sünnet midir? Bazı eylemleri insani olamaz mı? Sünnet olan nübüvvet misyonuyla yaptıkları ve söyledikleri mi demiş? Servet hocam ne dersiniz? Ee, şimdi hadis uleması e, buradaki ayrımı güzel yapmışlar. E, hı hı. Yani sünnet ve hadis aynı manada kullanmışlar genelde. Ee, üçe ayrılmışlar. Birisi kavli sünnet. Birisi fiil sünnet. Birisi sünnet. Size vahit denilen sünnet. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Ee, sözle söylediği birinize hayır söylesin ya da sussun. Bu kavli bir sünnettir. Evet. Peygamber aleyhisselam söylüyor. Ee, ötekisi de fiili sünnet. Fiili sünnette peygamber aleyhisselamın bizzat kendisinin yaptığı örnek olarak beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız hı hı. siz de öyle kılınız şeklinde. Ee, üçüncüsü taklidi sünnet az önce tanımda söylemedik. Taklidi sünnet de Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bir şey yapılıyor. Evet. Peygamber Aleyhisselam e, onu nehyetmiyor. Çünkü bir peygamberin yanında yanlış bir şey yapılıp da peygamberin susması e, hı hı. aklın kabul edeceği bir şey değil. E, kabul ettiğini gösteriyor. Bu da buna Takriri sünnet deniyor. Bir de sünnet-i zevait denilen e, kavramlar. Bu nedir? Peygamber aleyhisselamın yemek yemesi, giyinmesi, e, işte konuşması, bu tür hal ve hareketlerine de sünnet-i zevait demişler. Ha, bir insan e, sevap kazanmak maksadıyla sünnet-i zevaide e, uyabilir mi? Uyabilir. Ama e, uymadığı için günah kazanır mı? Günah kazanmaz. Bunu söyleyebiliriz. Hı. Ama diğer ilk üçünde Onları tamamen kabul etmeli ve ona uymalıdır. Hani e, Peygamber Aleyhisselam e, işte şöyle giyiniyordu. Acaba ben böyle giyinsem günah mı e, hı hı. dersek günah değil. Hani şimdiki e, tarifle anlatabileceğimiz şekilde. Ha, onun gibi ben giyineyim, onun gibi konuşayım, onun gibi oturayım, kalkayım, sevap kazanayım dersek hı hı. evet bu da sevaptır. Hepsi de e, Peygamber Aleyhisselam'ın tüm hal, hareketi, davranışını sünnet olarak kabul edebiliriz bu, evet. bu noktada. Peki kardeşimize böyle cevap vermiş olalım. Dilan Cücük, emeklerinize sağlık, profesyonel yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkürler efendim. Osmanlı'da hırkayı saadet töreni ve zimem defteri uygulaması hakkında bilgi verir misiniz demiş. Sait Hocam ne dersiniz? Osmanlı'da hırkayı saadet töreni Ramazan'ın 15'inde gerçekleşir. Hı hı. Osmanlı padişahları bir alay şeklinde bazen karadan bazen denizden e, bir şekilde e, Topkapı Sarayı'ndaki Hırkay-ı Şerif dairesine gelinir. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'a Kaab bin Züheyr'in hediye eylediği bir hırka var. O evet. hırka Topkapı'da Hırkay-ı Şerif dairesinde bulunmakta. Evet. E, Osmanlı padişahları ee, bu e, ay 15'inde burada bu hürmetle e, bu bir huşu ile buraya gelirler. E, burada hazır olan imamlar işte müezzinler e, aşırı şerifler okurlar. Hı hı. Dualar okurlar. E, orada 
davetliler gelirler, belirli davetliler vardır. O davetlilerle e, orada bir hırkayı şerifin hürmet ederler, e, çıkarılır, bakılır. Ondan sonra bu merasim düzenlenir. E, bu şekilde de bu alay e, geldiği yolu da takip ederek yeniden e, padişahlar e, saraylarına dönerler. Yani burada hasreten e, Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anmak, hatırlamak, onun yolunda birebir takip etmek bu manada, bu minvalde e, bir e, törendir. E, evet. Ve Osmanlı bunu e, son zamanına kadar hiçbir şekilde terk etmemiş, çok önem verdi, ihtimam gösterdi e, geleneklerden, merasimlerden bir tanesidir. Evet. E, diğer ise zimem defterleriydi. Zimem defterleri de borç defterleri demektir. E, bu zimem defterleri özellikle Osmanlı halkı, saray erkanı olsun, padişah olsun, halk olsun, esnaf olsun e, özellikle Ramazan ayında e, çok büyük infaklarda bulunurlar. Sadakalar verirler. E, her türlü ikramlarda bulunurlar. E, bu minval üzerine e, işte ahaliden Borcu olan kişilerin fırında, kasapta, işte sebze satan yerlerde e, buralara hayır sahipleri giderler. Hı hı. E, borç defterlerini açtırırlar ama isimleri okumazlar. İşte baştan, ortadan ve sondan ki, rastgele kişiler seçerler ve bunların e, borçlarını kapatırlar, öderler. E, bu borçlar ödendiği zaman da ne borç ödeyen borcunu, borcunu ödediği kişiyi tanır. Ne de borcu ödenen kişi, borç ödeyen kişiyi tanır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in buyurduğu gibi Arş-ı Ala'nın gölgesinde 7 kişi sınıf gölgelenecek diyor. Bunun bir tanesi sınıfta sağ elinin verdiğini, sol Şimdi elini hissetmeyen kişi. Yani Osmanlı öyle bir medeniyet ki tüm adımlarında, tüm ayak izlerinde tamamen İslam'ın izlerini görür. Tüm hayatları bu merkez üzerine devam eder. Ee, ve bu durum üzerine hayatlarını tamamlarlar. Ee, büyük tarihçimiz e, Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade e, Tevarihi Ali Osman'da diyor ki bu Osmanoğlu öyle bir e, nesil ki bunlara nasip olan diyor nimet, devlet hiç kimseye nasip olmadı. Sebebi hikmeti ise diyor dini mübini İslam'a diyor çok büyük bir hürmet göstermeleri, evet. çok büyük bir ihtimam göstermelerinden kaynaklanmaktadır diyor. Yani yöneticiniz nasıl olursa tebaanız da o minval üzerine hareket ediyor. Ee, yani özellikle padişah, sadrazamlar, devlet erkanı nasıl ki infakta birbiriyle yarışıyorsa en aşağıdaki halk da hmm. bunu yarışır. Ee, herkes e, iftarlarını hazırlarken bir misafir gelecek şekilde yemekler daima fazla yapılır. Evet. Özellikle Osmanlı aslında çok iktisat sahibi bir medeniyettir. Fakat Ramazan ayında özellikle bir misafir gelir Bolluk, düşüncesiyle bereket. bollukla. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Ramazan'da işte çorba yaparken suyunu fazla koyundur. Çünkü Resulullah Aleyhisselam e, iftarlar edilirken dışarıdan baktırırmış. Yani birisi var mı gelsin hı hı. E, ikram edelim diye. Aynen Osmanlı'da Tüm hayatını şekillendirirken Allah Resulü'nün e, emirleri yaşantısı doğrultusunda ve e, Allah'ın kitabı doğrusunda hayatlarını tamamlamışlardır. Evet. Bu şekilde devam etmiş. Kıymetli hocam Kadir gecesinde ve diğer e, gecelerde, Ramazan gecelerinde teravih için halk merkez camiler olarak hangi camileri biliyordu? E, yani Selahattin camileri dediğimiz yine sultanların yaptırdığı e, camiler özellikle Ayasofya Camisi. Özellikle halk buraya çok büyük bir e, iştiyakla gelirdi. E, hatta Kadir Alayı dediğimiz Kadir Alayı'ndan önce padişahlar, devlet erkanı buraya gelirken yollarda hı hı. özel yerlerde insanlar özel yer tutar önceden. Oradan o alayı seyrederler ve bu şekilde e, hasreten Ayasofya Camisi'nde Sultanahmet'te değişik yerlerde de yapılmıştır ama özellikle Ayasofya Camisi. Yani Ayasofya Camii Kebiri bu işin merkezidir. Evet. Burada büyük bir coşkuyla, büyük bir katılımla teravihler kılınır, dualar edilir, ilahiler okunur. Büyük bir coşkuyla devam eder. Hatta meşhur şairimiz 
Yahya Kemal e, bir e, sözünde kitaplarda geçiyordu. E, öyle ki diyor teravihte e, güzel sesli müezzinlerin okuduğu salavat-ı şerifler, ilahiler, e, imam efendilerin diyor ruhlarımızı coşturan ayetlerden sureler okumasıyla diyor e, öyle bir hal alırdık ki diyor camiden dışarı çıktığımızda sanki kalbimiz yıkanmış <gülüyor> olarak çıkardık diyor. Çok güzel şairane bir şekilde evet. e, ifade ediyor. Yani bu e, hatta yabancı e, temsilciliklerden olan kişiler, elçiler de Ayasofya Camisi'nin üst katına gelirler. Burada halseten o Kadir Gecesi'ni e, ve o Kadir Alayı'nın e, o faaliyetlerini izlerler. Bunu e, birçok hatıralarında, kitaplarında herkes özellikle zikretmiştir yani. Evet. Peki kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür Kardeşimize ederim. de cevabımız olsun. Meryem Bozkurt Oruç ne zaman farz kılındı? Cevabını vermiştik aslında. Yine tekrar etmiş olalım. Oruçta da mütedric uygulama var mıydı demiş Meryem kardeşimiz ee, hocam. Oruç Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke Medine hicretinden e, bir buçuk yıl sonra yani hicretin ikinci yılında farz kılınıyor. <gülüyor> Tedrici uygulama derken e, şu mu kastediliyor? Yani mesela faiz dört aşamada e, içki dört aşamada haram evet. kılınıyor. Eğer öyle bir şey e, kasıtsa e, böyle bir şey yok oruçta. Hı hı. Ha, şu var. E, mesela ulema arasında acaba aşure orucu farz mıydı Müslümanlara? E, sonra Ramazan orucu farz kılındı mı? Bu şekilde bir tedric e, soruluyorsa da e, ulema arasındaki görüş şu. E, aşure orucu farz değildi. E, Ramazan orucu bir defada tamamen Müslümanlara farz, farz kılındı. kılındı. Tabi öyle tedrici bir uygulama yok. Söz yani. konusu değildi. Evet. Peki Meryem kardeşimize cevabımız olsun. Kübra Şahin Osmanlı'da eskiden yardımlaşma kurumları var mıydı? Bugünkü STK'lar gibi yardımlaşma işini kim üstlenmişti? Evet. Söyledi e, hocam. Osmanlı'da zaten Osmanlı'nın en ayırtıcı, ayırt edici özelliklerinden birisi bir vakıf medeniyetine sahip olmasıdır. STK'ların görevlerini de vakıflar üstlenirdi. Bu eğitimden işte yoksul insanların durumuna hı hı. E, işte bakıma muhtaç insanlardan hayvanların haklarına kadar e, e, çeşit çeşit vakıflar kurulmuştu. Yani göçmen kuşlar için olsun, hayvanlar için olsun, işte borcunu ödeyemeyenler için olsun, e, evlenmek isteyen insanlar için olsun, işte ilim yapmak isteyen insanlar için olsun, ayrı ayrı her biri için ayrı vakıflar vardı. Yani Osmanlı'nın tüm hayatı vakıf merkezi ve vakıf üzerinden hareket ediyordu. Hani Şeyh Edebani'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet evet, yaşatsın. Işte. Merkezli bir düşünce olduğu için hayatın tüm merkezine neyi alırdı? İnsanı alırdı. İnsanı aldığı için de insanı öncelerdi. E, bugünkü STK'larda dediğimizden yani büyük tüm ekonominin her şeyini e, dizayn eden, toplumu ayakta tutan hatta devlet bu konuda pek bir sıkıntıya hiç girmez yani. Tüm bu toplumun ihtiyaçlarını, faaliyetlerini çok rahat bir şekilde vakıflar karşılardı. Özellikle vakıflarda mesela aile mütevellileri vardır ama bunlar gelir getirici değil de hayra dönük işler yaparlardı hep. Hmm. Ee, bu çok önemli bir şey. Aslında büyük devasa bir para kontrol ediliyor ama bunlar tamamen hayır üzerinden, e, sadaka-i cariye üzerinden devam ediyordu. Evet. Peki kıymetli hocam, e, sadaka-i cariye üzerinden devam ediyor. E, evet. Yani yardımlar. yapılaşmalar onun üzerinden devam evet. ediyor. Şimdi bu vakıflarla ilgili mesela biraz somut örnek verebilir misiniz bize? Mesela vahşi hayvanları beslemek üzere bile vakıflar kurulmuş. Evet. Onlar da şehre inmesin diye. Ya yani Böyle mesela sö söylenceler var. Gerçekler. Evet. Evet. Bunlar gerçek midir Sayın Tabii Hocam? Tabii kesinlikle gerçek. Yani mesela diyelim ki e, lak lak vakfı denen yani leylek leyleklere göç ederken yaralanan işte güçsüz düşen leylekler var. Bunlar için ne var? bunlara yardım eden bakan bakımını sağlayan vakıflar var. Evet. Yani bu saydıklarımızın hepsi hakikat. Hatta bir oryantalistin bir şeyini bahsedeyim. 
Bu Müslümanlar diyor çok yardımsever biliyorum diyor yani çok ikram ediyorlar. Ama diyor e, şehirlerin dışına çıkıp da yol üzerinde insanlara soğuk ayran ik ikram etmelerini de çok akıllıca evet. görmüyorum diyor. Çok <gülüyor> tuhafıma gidiyor diyor. <gülüyor> Ama e, Osmanlı'daki Müslümanlar hayatın merkezinde her daim Allah'ın rızasını kazanmayı hedefledikleri için e, gönülle hareket edenle akıl, aklıyla hareket eden insanın e, <gülüyor> davranışı bir olmaz. Yani Osmanlı akılla kalbi beraber hareket ettirmiştir. Evet, evet peki. Nur Zelal kardeşimizin bir sorusu var kıymetli hocam. Osmanlı Devleti'nde özellikle Ramazan ayına has diş kirası diye bir uygulama varmış. Anlatır mısınız demiş. Evet bu da yine Ramazan ayında iftarlarda olur. Özellikle e, bu iftarlar biliyorsunuz e, padişahın verdiği, sadrazamın verdiği, devlet erkanının verdiği, mahallelerdeki paşaların ve de halkın hepsinin ayrı ayrı e, verdikleri yani iftar e, e, yemekleri vardı. Buraya misafirler gelir. Onları en güzel şekilde ikramlarda bulunurlar. Sonra da misafirleri işte yolculuk ettirirken onlara e, hediyeler verilerdi. İşte bizim için geldiniz, dişinizi yordunuz, bizim için dişinizle faaliyet yaptınız diye. Yani bizim hayır kazanmamıza vesile oldunuz diye onlara e, bu şekilde diş kirası dediğimiz hediyeler verilirdi. Bunlar e, kehribar tesbih olurdu, gümüş bir ağızlık olurdu ya da bir işte kol saati olurdu. Hı hı. Bu şekilde onlara hediyeler verirler. Ayrıca e, çağrılan halktan e, yoksullara muhakkak onlar çağrılır. Onlara bahşiş adı altında yüklüce para yardımı yapılır ki hayatını daha rahat idame ettirsin diye. Yani evet. diş kirası da... E, Çok ince bir düşünce değil mi hocam? Kesinlikle yani. Neden Osmanlı bu kadar ince düşünüyor? Neden bunu düşünür? Çünkü ha, hayatın merkezinde Allah rızasını kazanma var. Hı. Allah rızasını kazanma olduğu için hayatın Hı. merkezinde her hareketi buna göre değerlendiriyor, buna göre faaliyet yapıyor. Düşünün ki e, hiçbir e, imkanı olmayıp sadaka veremeyen bir kişi dağdan gidiyor bir taş sırtlayıp getiriyor. Onu yol üzerine koyuyor. İşte geçerken insanlar bineklerine binsinler. Efendim yüklerini indirip kaldırırken yardım alamayacaklar durum olursa bu şekilde yapsınlar diye hep bir hayır faaliyeti içerisinde. Yani hiçbir şey yapamayan bir kişi bile muhakkak hayır yapabilecek bir durum kendisine yol buluyor. Yol buluyor. Yani bu neden? Bunun sebebi de sürekli Allah rızasını kazanma merkezi bir medeniyet olduğu için. Evet. Peki. Duygu Savaşkür kardeşimizin Osmanlı'nın medeniyet hamurunda ne vardı diye kısa bir sorusu var hocam. Bu <gülüyor> soru sayın Esat evet. hocam. Ne dersiniz ee, hocam? Osmanlı'nın hamurunda yani medeniyet hamurunda Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve Hı -hı. ulemanın rehberliği vardı. Evet. Ee, ve bu e, merkeze yerleştirilen durumda en önemlisi de e, yani İslam'ı, peygamberin hayatını anlamak, yaşamak ne Hı -hı. üzereydi? İlim üzerineydi. Yani çünkü evet. ancak ilimde ilerlemiş kişiler Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini çok daha iyi anlayabilirlerdi. Osmanlı Hı -hı. dersek ki e, Davud'u Kayseri ile başlayıp Molla Fenari ile Kemal Paşa Zade ile devam edip Ebu Suud Efendi gibi dev ulema ile devam edip e, ya da en önemli şey Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma noktasında bu minval üzerine hareket edilmiştir. Yine kısa bir anekdot belirteyim. E, Kemal Paşa Zade Bosna karargahında bir askeri subaydır. Fakat e, padişahın yanına bir adam gelir. Padişah ayağa kalkar çok hürmet eder. Hatta yerini oturtturur tuhafına gider. Bu adam kimdir? Yani çok önemli bir adam mı? Bir komutan mı? Ya da büyük eşraftan bir kişi mi? diye sorarlar. Hayır derler. Bu alim derler. O zaman hmm. o büyük alim olacak Kemal Paşazade der ki o gün ben karar verdim ki ulema sınıfına geçeceğim artık. Demek ki Osmanlı'da padişahtan daha büyük adamlar kimler var? Alimler, alimler. var. İlim ehli insanlar var. Osmanlı'nın merkezinde de çünkü ulema nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi e, alimler peygamberlerin varisleridir. Osmanlı ulemaya 
çok büyük hürmet etmiş. Padişahlar bayramlaşmalarda değişik törenlerde hiç kimsenin önünde kalkmazlar. Ama şey Hülislam geldiği zaman, ulema geldiği zaman ayağa kalkarlar, onlara hürmet ederler. Hocam ulemaya ve evliyaya da hürmet yok Ke mudur hocam? Kesinlikle. Her ikisi de var. Yani e, Osmanlı'da yani Osmanlı e, hem gönül erenleri olsun hem ulema olsun ikisini bir arada götürmüş. Yani Zül Cenaheyn dediğimiz iki yönü de tamamlamış bir medeniyet. Yani hem gönlüyle hem aklıyla hem zahirle hem batınla birlikte hareket eden bir medeniyet olduğu için de e, özellikle o gönül ehli insanlar Balkanlarda e, değişik bölgelerde işte e, Güneydoğu hı hı. Avrupa'da e, fetihlerde bunların büyük katkısı olmuştu. Bunun sebebi de gönül erenleriyle beraber hareket etmelerine evet. kaynaklanmaktadır. Peki kıymetli hocam. 5 dakikamız kaldı. Servet hocam. Peygamber Efendimizin Ramazan'da bazı adetleri var. Sürekli devam ettiği. Bunlardan bahsedelim inşallah. Daha sonra e, iftar duamızla sonlandırmış oluruz. Olur mu? E, Peygamber Aleyhisselam ee, i̇lk girişte de biraz bahsettik. Ee, normalde hani hadislerde bu geçer. İzarını sıkı bağlardı diyor Ayşe annemiz. İzarını sıkı bağlama ne demek? Yani sıkı bir maratona hazırlanmak gibi düşünelim. Bu ayda bütün ibadetleri yapabildiğim en fazla şekilde yapacağım. Evet. Düşüncesinde. Ve e, diğer bir hadis-i şerifinde e, Ramazan'da iyilik yapmada e, esen yelden daha fazlaydı diyor e, hadis-i şerifte. Şimdi bundan anladığımız Peygamber Aleyhisselam zaten normalde gece namazından bahsettik. Hı hı. E, gece namazlarını zaten mutat olarak kendisi yapan birisi. Ama Ramazan ayı girdiği zaman hatta e, Kur'an-ı Kerim okuma üzerine Peygamber Aleyhisselam diyor ki hani okuduğunuz e, her kelimeye karşı on sevap vardır. Evet. E, ben size demiyorum ki e, Elif şey Bismillahirrahmanirrahim mesela bir kelime buna on sevap vardır. Hayır öyle değil. Elif bir kelime, lam bir kelime, mim bir kelime bunların hepsine bu kadar sevap veriliyor. Ve hani e, hadis-i şerifte bizim dinimizin temel e, direkleri iki tane e, el sünnet e, cemaati olarak nedir? Birisi Kur'an-ı Kerim kitabımız birisi Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti. Peygamber Aleyhisselam bize Ramazan'ı nasıl yaşamamız gerektiğini tüm hareketleriyle, tüm davranışlarıyla örnek olarak söylemiş. Ee, mesela e, Peygamber Aleyhisselam'ın tutup da e, Kur'an inen bir ay mesela alimlerden bahsettik az önce ne dedik? Alimler hadis meclisini, ilim meclisini bırakıp Kur'an'a yöneliyorlar. Hı hı. Bu ne, nedendir? Mesela Peygamber Aleyhisselam hadislerde geçiyor bu e, iki e, rivayeti de var. Birisinde diyor ki e, Peygamber Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam'a, Cebrail Aleyhisselam'a bunu arz ederdi. Birisinde diyor ki Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a okurdu. Hı hı. İkisi de var. Ve en son vefat edeceği zaman e, iki defa mukabele diyoruz buna. Karşılıklı okuma. Şu anki mukabele dediğimiz olay da bundan ibarettir. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Hani e, tüm namaz kılmalarıyla, Kur'an okumalarıyla, hayır yapmalarıyla, sadakalarıyla her şeyle bize örnek olmuştur. Ve dediğim gibi Ramazan'da e, az önceki benzetmem teşbihte hatı olmasın inşallah. Yani iyi bir maratona hazırlanıyor ve ne kazanırsak kardır. Bize bu bilinci vermiş Peygamber Aleyhisselam. Evet. Biz de inşallah e, Osmanlı'nın da el aldığı kültür bu zaten. E, ciddi bir misafir geliyor. Bu misafir iyi bir şekilde ağırlayalım ve kazanabileceğimiz kadar kazanalım. Evet. Düşüncesiyle. Pandemi süresinde tabii misafir ağırlayamayız. Ha, yani, <gülüyor> evet. ha ne olur? Yasaklar da geldi. Evet. Ee, ne olur? Ee, hani e, Osmanlı'daki vakıf dernekleri gibi elhamdülillah bizim e, ülkemizde de vakıf derneklerimiz var. E, yoksullara e, ulaşmak isterlerse gerçekten şu anda imkanlar çok çok fazla. Yeter ki insan canı gönlünden istesin. Bir şekilde o yoksullara, o fakirlere ulaştırılır. Evet. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir yoksulu, düşkünü gördüğümüzde belki içimiz cız ediyor, vicdanı yapıyoruz ama diyoruz ki Allah yardım etsin. Ama şu şuur olması lazım mı? Allah 
benim elimle yardım etsin. Heh. Demek lazım mıdır hocam? Zaten şey yanlış. Hani e, tutup da bir dilenci geliyor. Bizim bir kültürümüz oluşmuş. Allah versin diyorlar. Hayır. Allah zaten istese verir. Evet. Allah belki senin elinle evet. vermek istiyor ona. Bu düşüncede olmak lazım. Yani o bakımdan hani e, ilim ehli der ki dilenciye vermeyeceksen de güzel bir şekilde çevireceksin. Aynen öyle. Allah versin kelimesi hiç doğru bir kelime Kesinlikle. değil. Allah belki bizim elimizle vermek istiyor yani. Kesinlikle o düşünceye öyle. Evet. kavuşmak Aynen. lazım. Peki kıymetli hocam söz sözlerinizi alalım. Sonra Servet hocamdan duamızı alalım. Bitirelim inşallah. Ee, bizleri buraya çağırdığınız için teşekkür ederiz. Allah Aynen. razı olsun. Ee, yani e, Osmanlı Şöyle anlamamız gerekir ki 14 asırlık 13-14 asırlık bir İslam medeniyetinin tüm hamulesidir. Her şeyle meclis edilmiş. Mimariden sanata, musikiden ilme kadar her türlü alanda İslam'ın tamamen en olgun devrinin yaşandığı bir dönemdir. Bizim atalarımız da her alanda olduğu gibi Ramazan medeniyeti alanda olsun, Vakıf medeniyeti alanda olsun. Bize hakikaten çok güzel örnekler bırakmışlar. Evet. Ee, yani böyle alnımızı açık, rahatlıkla, gururla söyleyebileceğimiz çok güzel örnekleri bize vermişler. Evet. Peki Allah razı olsun. Kıymetli hocam duamızı yapalım dilerseniz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rab tuttuğumuz oruçları kabul eyle ya Rab. Amin. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana iman ettik. Tuttuğumuz oruçları kabul eyle ya Rab. Hastaları, hmm. Hastalarımıza şifa ver. Borçlularımıza eda nasip et. Fakir fukaraya yardım et ya Rab. Hmm. Bizlere İslam bilinci nasip et ya Rab. Hmm. Dünyanın çeşitli yörelerin, yörelerinde İslam adına ezilen kimler varsa, inancı uğruna ezilen kimler varsa yardım et ya Rab. Hmm. Bizlere onlara yardımcı olma şuurunu nasip et ya Rab. Hmm. Sen her şeyin sahibisin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de iftar programımızın sonuna geldik. Saat İslam hocamız ve Servet Çeri hocamız da bugün konuklarımızdı. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden görüşmek ümidi efendim. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Oruçlarımızı ruhumuza sirayet ettirsin inşallah. Hoşçakalın. Yeah.